Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le casque de réalité virtuelle Gear VR 2016 de Samsung. Comme vous l'aurez constaté, euh, peut-être que vous avez déjà vu un casque Gear VR de Samsung euh, de couleur blanche. Euh, bien Cette année, euh, Samsung a lancé un casque de couleur bleu royal pour le distinguer. Parce qu'à l'origine, il a été conçu pour le Note 7, le Galaxy Note 7, qui a malheureusement été retiré du marché avec un, à cause d'un petit problème technique. Euh, par contre, ce casque-là, que moi j'ai testé avec un, un Galaxy S7, euh, fonctionne avec euh, six modèles, je crois, de Samsung. On a le S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S7, S7 Edge et le Note 5. Donc, euh, il a été conçu aussi pour euh, pouvoir accueillir les plus grands appareils. Euh, on peut déplacer euh, le petit euh, socle dans lequel on le branche. Et il y a aussi un adaptateur USB-C, donc qui va permettre de brancher euh, les futurs appareils, les futurs euh, téléphones euh, qui vont sortir de marque Samsung, à tout le moins. Ce qu'on remarque aussi... Euh, c'est qu'il n'y a plus la petite euh, courroie qui passait par-dessus la tête sur l'ancien modèle. Donc, il y a vraiment juste la courroie qui passe derrière la tête. C'est tout de même très confortable. On a une mousse en polyuréthane ici qui euh, rend le, le truc très confortable et qui va élim éliminer les fuites de lumière. Euh, il y avait un léger problème avec euh, le casque précédent où, selon la forme du visage, euh, il pouvait y avoir des petites fuites de lumière. On pouvait peut-être voir ses pieds euh, par-dessous. Ce n'est plus le cas ici. Euh, l'angle de vision a été amélioré. On passe de 96 à 101 degrés d'angle de vision. Euh, les euh, verres, les petites lentilles ici, ont été éloignées un tout petit peu des yeux, ce qui donne une meilleure vision encore. Euh, le masque aussi a été agrandi, donc c'est plus confortable pour ceux qui portent des lunettes. Euh, généralement, c'est mon cas, mais pour les fins de, de la présentation, je ne les ai pas portées. Par contre, je les ai portés pendant mon test. J'ai joué une bonne quinzaine de minutes à un jeu. Puis, euh, c'était très confortable. Euh, pour ceux qui préfèrent ne pas porter de lunettes, il y a une petite roulette de dioptrie ici qui est ajustable, qui peut vous permettre de bien voir malgré l'absence de lunettes. Et puis, euh, sinon, euh, ce qui a été changé sur le casque, c'est qu'on a l'ajout d'un bouton accueil, donc pour retourner au menu principal de l'application. C'est l'application Oculus VR. Parce que le casque a été conçu et euh, réalisé en collaboration euh, entre Oculus et Samsung. On remarque aussi euh, le pavé tactile qui est plus uniforme. Avant, on avait une espèce de forme de croix avec un petit bouton. Et maintenant, c'est vraiment plus uniforme. Euh, sinon, euh, côté caractéristique, ça reste que relativement le même. Il y a toujours un petit capteur ici de, de proximité. Donc, quand vous enfilez le casque, ça va activer la fonction de réalité virtuelle. Euh, C'est un casque très abordable. Il est vraiment pas cher. À peine euh, un peu plus que 100 dollars, je crois. Donc, euh, on est loin du prix des casques euh, de Sony et de Oculus et HTC, comme la HTC Vive. Et euh, un des avantages aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se procurer euh, une console de jeu ou un PC euh, hyper puissant parce que ça fonctionne de base avec le téléphone Samsung. Donc, euh, on n'a qu'à insérer le téléphone. Il n'y a pas de câbles qui vont traîner comme certains autres systèmes. C'est euh, vraiment un avantage pour, au niveau de la portabilité. Euh, ensuite de ça, un petit inconvénient, je dirais, c'est que la résolution euh, des jeux bon, est quand même bonne, mais on, on voit à l'occasion quelques pixels euh, parce qu'on est quand même très près de l'écran, qui est quand même euh, écran, un écran Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. Ce qui est très bon. Euh, par contre, ben, quand on va avoir des écrans 4K euh, qui s'en viennent, euh, là, vraiment, ça va être euh, euh, juste à point. Et euh, voilà, c'est euh, vraiment un casque euh, intéressant parce que ça fait vivre euh, une expérience différente, tant au niveau des jeux, mais aussi, euh, il y a des photos 360 degrés ou des vidéos à 360 degrés qu'on peut visionner par la boutique Oculus VR ou même euh, par l'application YouTube. Et euh, c'est vraiment spécial de pouvoir tourner la tête, pivoter, puis de vraiment se sentir euh, immergé dans, dans l'univers euh, de la photo ou de la vidéo que l'on regarde. Euh, c'est quelque chose vraiment à essayer. 
Euh, puis euh, voilà. Donc euh, le casque est quand même vraiment intéressant. Pour le prix, euh, on en a beaucoup. J'ai juste un petit bémol avec le pavé tactile. C'est que ça ne permet pas nécessairement de, de faire des trucs vraiment précis, à mon avis, parce qu'on n'a pas de point de repère à part le tout petit point en plein centre. Et quand on ne voit pas vraiment, on est un peu comme les yeux fermés quand on porte le casque. Et puis si on, on essaie euh, d'aller toucher ici, il faut se repérer par les côtés ou par le petit point central. Alors que dans l'édition précédente, euh, il y avait des espèces de petites encavures en forme de croix ou de plus, si vous préférez. Et ça permettait de se retrouver plus facilement de, de façon tactile. Voilà, si vous voulez ma critique complète, je vous invite à aller la lire sur le blog de Best Buy.